Pod powierzchnią naszych lasów, ukryta przed wzrokiem człowieka, rozciąga się fascynująca sieć życia – mykoryza. To nie tylko symbioza, ale także współistnienie, które łączy królestwo grzybów z roślinami, zwierzętami i ludźmi. Grzyby i ich sieci komunikacyjne to naprawdę niesamowity temat i warto się z nim zapoznać. W tym odcinku opowiem o tym, co nauka wie na ten temat, czyli co już zbadała i potwierdziła, oraz o tym, jak grzyby postrzegali i postrzegają szamani, alchemicy, druidzi. Na początek krótki apel. Niestety często jest tak, że ludzie spacerujący po lesie, także ci zbierający grzyby oraz ich dzieci niszczą niektóre grzyby. Na przykład muchomory czerwone, muchomory cytrynowe oraz inne uznawane za niejadalne lub trujące. Depczą je celowo lub kopią, a przecież istnienie tych grzybów ma istotne znaczenie. One są po coś, więc apeluję. Ludzie, nie niszczcie grzybów. A teraz opowiem dlaczego. Sieci komunikacyjne grzybów zwane mykoryzami to fascynujące zjawisko w świecie przyrody. Mykoryzy tworzą ogromne podziemne sieci, które można porównać do internetu. A jak się niebawem przekonacie, sieci te potrafią więcej, bowiem mogą przesyłać elementy fizyczne, a nie tylko zera i jedynki. Dzięki wspomnianej już symbiozie, korzenie roślin i grzybnia tworzą złożone systemy transportu składników odżywczych i wody, umożliwiając roślinom przyswajanie fosforu i azotu, a grzybom korzystanie z węglowodanów produkowanych przez fotosyntezę. Dwa główne typy mykoryzy to ektomykoryza i endomykoryza. Ektomykoryza jest najczęściej związana z drzewami leśnymi, np. dębami, sosnami i bukami. Grzybnia grzybów ektomykoryzowych otacza korzenie roślin, tworząc wokół korzenia strukturę zwaną płaszczem. Endomykoryza to forma głębszego wejścia w korzenie, gdzie grzybnia przenika do komórek korzeniowych. Jest to najczęstszy rodzaj mykoryzy i występuje u większości roślin uprawnych. Mykoryzowe sieci, które mogą obejmować całe obszary leśne, pozwalają drzewom na dzielenie się zasobami, wspierając nawet te najmłodsze i najbardziej narażone sadzonki. Starsze, większe drzewa w lesie, nazywane matczynymi drzewami, mogą wspierać mniejsze, młodsze drzewa, przekazując im składniki odżywcze poprzez sieć grzybniową. Badania, takie jak te przeprowadzone przez Susan Zimart, z University of British Columbia dowodzą, że drzewa mogą przesyłać sobie nawzajem węgiel, fosfor, a nawet azot, co wysoce pozytywnie wpływa na zdrowie całego ekosystemu. Nauka jasno potwierdza, że sieć mykoryzowa to nie tylko biologiczna autostrada składników odżywczych. To także platforma komunikacyjna, gdzie rośliny mogą ostrzegać się nawzajem przed zagrożeniami takimi jak szkodniki czy choroby. Oto publikacje na ten temat. Te odkrycia rzucają nowe światło na złożoność interakcji w ekosystemach, ukazując grzyby jako nie tylko element flory, ale jako centralny układ nerwowy lasu i zapewne nie tylko lasu. Ciekawym aspektem jest odkrycie, że grzybnia może wysyłać impulsy elektryczne, podobne do tych w ludzkim układzie nerwowym. Badania wykazują, że grzyby reagują na zmiany w środowisku, np. uszkodzenia lub obecność składników odżywczych, generując impulsy elektryczne, które przemieszczają się przez ich sieci grzybniowe. Te impulsy mogą być interpretowane jako forma komunikacji między grzybami i roślinami, co niektórzy naukowcy porównują do pewnej formy języka biologicznego. 
Badania te rzucają nowe światło na złożoność interakcji w ekosystemach i mogą sugerować, że grzyby pełnią rolę centralnego układu nerwowego ekosystemu. Na płaszczyźnie duchowej sieci te były obiektem fascynacji i czci w wielu kulturach. Druidzi, starożytni kapłani celtyccy, uważali grzyby za święte. Postrzegali grzybnię jako mistyczne połączenia łączące świat materialny z duchowym. Grzyby używane w rytuałach były postrzegane jako środki umożliwiające kontakt z duchami natury i przodkami, stanowiąc symboliczne bramy do innych wymiarów i pomoc w uzyskiwaniu wiedzy oraz w leczeniu różnych chorób. Podobne wierzenia były obecne u rdzennych plemion Ameryki Południowej, gdzie grzyby psychodeliczne były częścią ceremonii duchowych. Szamani używali ich do uzyskania wizji i lepszego zrozumienia sieci życia, które łączą wszystkie istoty. Dla alchemików grzyby symbolizują cykle natury, rozkład, śmierć i odrodzenie. Alchemicy uważają, że grzybnia jest odzwierciedleniem energetycznej sieci Ziemi, która odgrywa ważną rolę w procesach przemiany materii. Tajemnicze kręgi grzybów, znane w folklorze jako kręgi wróżek, dodatkowo wzbogacają mitologię grzybów, wskazując na ich głęboko zakorzenioną obecność w ludzkiej kulturze i wierzeniach. Tak więc podziemna sieć grzybów nie tylko łączy rośliny w jedną współdziałającą całość, ale także służy jako pomost między światami materialnymi i duchowymi, przypominając nam o niezwykłej złożoności i współzależności wszystkich form życia na naszej planecie. W długiej historii ludzkości mistycy, druidzi i alchemicy Często przypisywali grzybom i ich sieciom podziemnym znaczenie duchowe, widząc w nich połączenia między światem materialnym i duchowym. Te starożytne praktyki, choć już dawno temu uznane za baśniowe i fantastyczne, dzisiaj zyskują nowe światło. Nauka, która dopiero od niedawna bada te złożone sieci, zaczyna potwierdzać, że wiedza naszych przodków mogła być bardziej trafna niż przypuszczaliśmy. Alchemicy uważają, że grzybnia odzwierciedla ukrytą sieć energii, która oplata Ziemię, co teraz znajduje potwierdzenie w badaniach nad sposobem, w jaki sieci mykoryzowe przekazują składniki odżywcze i informacje, między roślinami. Co więcej, zdumiewające jest, jak współczesne odkrycia naukowe pokazują, że grzyby mogą komunikować się za pomocą impulsów elektrycznych, przypominając w działaniu ludzki układ nerwowy. Tak więc te duchowe interpretacje i praktyki, które kiedyś mogły wydawać się jedynie metaforycznymi czy ezoterycznymi konceptami, teraz są stopniowo potwierdzane jako naukowe fakty. To przypomina nam, że wiedza przekazywana przez wieki, choć często pomijana przez racjonalistyczne podejścia, może zawierać głębokie prawdy o naturze, które nauka zaczyna doceniać dopiero teraz. Na tym kończy się ta krótka wyprawa do ukrytego pod powierzchnią ziemi świata grzybów. Kończę ją z optymistycznym nastawieniem, że tym ogólnym przekazem przekonałem widzów i słuchaczy, iż warto zainteresować się tą tematyką głębiej. I nie tylko od strony naukowej, lecz także tej duchowej, bo nauka ma jeszcze dużo do nadrobienia. Przede wszystkim dobrze jej zrobi pozbycie się pychy. Teraz już wiecie, dlaczego nie należy niszczyć żadnych grzybów. Dodam jeszcze, że owocniki grzybów to nie tylko możliwość rozmnażania, to także pokarm dla różnych stworzeń, które też mają sens istnienia. 
Do następnego spotkania.